বিরোধী দল স্বাগত এখন খবর বিস্তারিত রাজ্যের খাদ্য সংকট মোচনে ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের উদ্যোগে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মধ্যে বিনামূল্যে বাড়তি চাল প্রদানের যোজনা উদ্বোধন হলো তেলেমুদায় উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যের খাদ্য সংকট মোচনে ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের উদ্যোগে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মধ্যে দশটি ব্লককে চিহ্নিত করে প্রত্যেক অন্তর্দ্বয় বিপিএল অন্তর্ভুক্ত পরিবারের প্রতি রেশন কার্ড অনুযায়ী বাড়তি কুড়ি কেজি করে বিনামূল্যে চাল দেওয়ার প্রথম অধ্যায় হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে এই যোজনার শুভ উদ্বোধন হল আজ প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই যোজনার শুভ উদ্বোধন করেন এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাজস্ব মন্ত্রী এনসি দেব বর্মা খাদ্যমন্ত্রী মনোজকান্তি দেব রাজ্য খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী বিধায়িকা কল্যাণী রায় সহ আরো অনেকেই এদিন বিকাল চার ঘটিকায় মঙ্গিয়াকামী ব্লকের হল গৃহে দশটি ব্লকের মধ্যে প্রথমটির শুভ উদ্বোধন হয় স্বাগত ভাষণ রাখেন তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক জয়ন্ত দে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন এই যোজনার ফলে রাজ্যের দশটি ব্লকের একষট্টি হাজার আটান্নটি পরিবার উপকৃত হবে এর মধ্যে শুধু মঙ্গিয়াকামিতে পাঁচ হাজার একশো অষ্টআশি পরিবার এই দু মাসের যোজনার সুবিধা ভোগ করবে সত্তর বছরে রাজ্যের ইতিহাসে পিছিয়ে পড়া জনজাতি ও অন্যান্যদের মধ্যে বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ করে রাজ্যের মধ্যে ইতিহাস তৈরি করল বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার বলে দাবি মুখ্যমন্ত্রীর তবে এই ক্ষেত্রে রাজ্যের রাজস্ব থেকে দুই মাসে খরচ হবে তিন কোটি সতেরো লক্ষ টাকা তিনি আরো বলেন मोदी देखें कि खराब व्यवस्था कर স্কুল ছাত্রীকে অপহরণ করতে এসে স্থানীয় জনগণের কাছে গণধুলাই খেলো অপহরণকারীরা জানা গেছে উত্তেজিত জনতা পুড়িয়ে দিয়েছে অপহরণকারীদের বাই ঘটনাটি ঘটেছে বর্দোয়াল স্কুল সংলগ্ন এলাকায় ঘটনার বিবরণ থেকে জানা গেছে শুক্রবার সকালে বর্দোয়াল স্কুলে পাঠরতা এক স্কুল ছাত্রীকে অপহরণ করার উদ্দেশ্যে দুই অপহরণকারী বাইকে করে স্কুলের সামনে দাঁড়িয়েছিল এমন সময় ছাত্রীটিকে স্কুলের প্রবেশ করতেই অপহরণকারীরা তাকে মুখে চাপা দিয়ে পালিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে সে সময় নিজেকে বাঁচাতে আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে এবং চিৎকার করতে থাকে ওই নাবালিকা স্কুল ছাত্রীটি তখন আশপাশের স্থানীয় জনগণ স্কুল ছাত্রটিকে বাঁচাতে এগিয়ে আসে তাদের এগিয়ে আসতে দেখে অপহরণকারীরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু স্থানীয় জনগণ তাদেরকে ধরে ফেলে এবং নাবালিকা স্কুল ছাত্রীটিকে তাদের হাত থেকে বাঁচাতে সমর্থ হয় এবং অপহরণকারীদেরকে উত্তেজিত জনতা ব্যাধরক মারধর করে জনগণের গণধুলাই খেয়ে গুরুতরভাবে আহত হয় অপহরণকারীরা আমি স্কুলে রেশন টিকা চালানছি চালাইনি কন্ট্রাক্টর এনে আমি গেছিলাম কাজের লিখা কোন কন্ট্রাক্টর বদল স্কুলে তো কাজের লিখা যাও না তো অনেকটি মানুষ দেখছি দৌড়ায় ভাইকা যেতে থাকা এরপরে পুলিশও দেখছি আইতাছে তো আমিও মনে করছি দৌড়ান নিয়ে নিতে ভাগ ভাগ অন্যগুলো ভেন্ডি তো কেটা চিনি নেই আমি মুখ তো হেডি ভাইকা গেছে পিছনে দেখছি ক ভাগ 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 দুইজন আসলো তো ভাইকে গেছে আমিও ভাইকা যেতাম গেছিলাম তো দেখে এরপরে আমি পুলিশ দেখে দৌড়াই গেছি গা বাবার ডিউটি আসলো তো এমন টাইমে ডিউটি ভিতরে আয়া তার আমার পাড়াতে দূরে লাইছে আমার কিছু কই তাই না আমি নর্মাল সিঙ্গেল ঢুকছি সিঙ্গেল বাড়িছি এর ভিতরে তারা দৌড়ানি দিচ্ছে 
দৌড়ালে দিছেন তুমি তুমি কি স্কুলে কাজ করো স্কুল থেকে কাজ করো স্কুলে কাজে লিখে গেছলাম ও আজকে গেছো মত না আমার বাড়ি তো ইয়া নেই তো কাজে লিখে কন্টাক্টার কাকা চিনে আছে কি তোমার নামটা কি কোনজন দে চিনে আছে কি তো চিনে আছে বাইকটা তোমার রুম বাইকটা তোমার রুম বাইকটা বাবার বাবার সাইকেল লই আমি বাবা কি করে চাকরি করে কি এসে করে কন্টাক্টার নাম লাগে घटनार खबर पे बर्दवाल थाना पुलिस घटन स्थले पोछायपहरणकारी ग्रेफ्तार उत्तेजित जनता अपहरणकारी बैक पुड़िए दिए रिपोर्ट खबर त्रिपुरा शनिवार रथजात्रा एलक्षे सेजे उठे राजधानी जगन्नाथ जी मंदिर शनिवार रथजात्रा एलक्षे सेजे उठे से राजधानी जगन्नाथ जीव मंदिर रथजात्रा उपलक्षे बस मेला शनिवार विकेल चारटा जगन्नाथ मंदिर प्रांगण बेर जगन्नाथ रथ जगन्नाथ जीव मंदिर पुरोहित नंददोल ब्रह्मचारी जान रथजात्रा अंश नीते बृंदावन महाराज आसाओ देशर विभिन्न स्थान शताधिक साधु सन्त आसबें एचड़ाओ सतर जुलाई है धर्मसभा এই ধর্মসভায় উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব পাশাপাশি মেলা ও নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও রয়েছে ইতিমধ্যে বিভিন্ন পশরা সাজিয়ে বসে মেলায় অংশ নিয়েছে দোকানিরাও আগামীকাল রথ তারপর জগন্নাথ মন্দির প্রবেশ করবেন প্রবেশ করার পর তিনি আগামীকাল আমরা বিকাল চারটার আগে তো আমরা টানতে পারি না কেন এখানে প্রচুর সংখ্যক দুপুরবেলা লোক হয় তাদেরকে সকলকে প্রসাদ দেওয়া হয় খিচুড়ি প্রসাদ বা যা একটা আমাদের সংগ্রহ করতে পারি বিক্রার মাধ্যমে খিচুড়ি প্রসাদ সেটা দেওয়া হয় সকলে পেট ভরে প্রসাদ হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের একশোর উপরে লোক এসে গেছে হ্যাঁ বড় মহারাজ বলতে সকলে আসবেন সতেরো তারিখে আসবেন বড় মহারাজরা এখন পুরী ধামে আছে পুরী জগন্নাথ মন্দিরে আছে সেখানে জগন্নাথ দেবের সেই রথে আসবে এখানে আমাদের বড় মহারাজ আসবে প্রেসিডেন্ট আসবেন তারপর সেক্রেটারি তিনি আসবেন প্রেসিডেন্ট এখন যিনি হয়েছেন বর্তমান আচার্য দেব ভক্তি চন্ডী স্বামী ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ তিনি আসবেন আর যিনি সেক্রেটারি তিরুন সিং ভক্তি বিচার বিষ্ণু মহারাজ তার সঙ্গে পার্শ্বদ দর্গ অনেক আসবেন আর যে গেছে করলো যে অনেক ভক্ত আসছেন প্রায় একশোর মতন ভক্ত এসে গেছে আর ধর্মসভা প্রত্যেক দিন হবে সতেরো তারিখ থেকে সতেরো তারিখ থেকে ধর্মসভা হবে একুশ তারিখ অব্দি চলবে প্রথম ধর্মসভার দিন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় তিনি সেই ধর্মসভাটা তিনি আলোকিত করবেন সব বৈষ্ণবদের আরও আর দ্বিতীয় দিন আমাদের বিধায়ক এলাকার বিধায়ক দিন আশিস কুমার শাহ তিনিও আসবেন আরও অন্য অন্য অতিথি বর্গরা তারও আসবেন হ্যাঁ রথযাত্রা আমরা কালকে আর জগন্নাথের কৃপা নিব সকলেই যেন আসে সকলের নিকটেই জগন্নাথের জগন্নাথ বিউরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা
বৃহস্পতিবার রাজধানীর কলোনি এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে সর্বসন্ত দোকান মালিকের সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আশ্বাস সাহায্যে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর কল্যাণী এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পড়ে যায় পাঁচটি দোকান এতে সর্বস্ব হারিয়ে এক প্রকার নিঃস্ব হয়ে পড়েন দোকান মালিকরা এবার এই ক্ষতিগ্রস্ত দোকানিদের পাশে দাঁড়ালো রাজ্য সরকার শুক্রবার দুপুরে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে যান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব কথা বলেন দোকান মালিকদের সাথে তারপরেই তিনি ঘোষণা দেন ক্ষতিগ্রস্তদের পঁচাত্তর হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেবে সরকার তাছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী জানান ক্ষতিগ্রস্তরা যাতে পুনরায় ব্যবসা শুরু করতে পারে তার জন্য তিনি নিজে দায়িত্ব নিয়ে মুদ্রা লোনের ব্যবস্থা করবেন দায়িত্ব নেব যাতে তাদেরকে একটা লোন দিয়ে কাজটা শুরু করা যেতে পারে কারণ ওদের কেউ চার লাখ টাকা ক্ষতি কেউ পাঁচ লাখ টাকা ক্ষতি ক্ষতি হয়েছে যাতে সেই বিজনেসটা সে শুরু করতে পারে আমি সেই জন্য ব্যবস্থা আমি করবো আর পঁচাত্তর হাজার টাকার প্রতি ব্যক্তিকে সাতজন দোকানদারকে আর যার বাড়ি দোকানটা আছে তার সত্তর পঁচাত্তর হাজার ওপো দিয়ে দেওয়া হবে বাকি তারপরে লোনের মাধ্যমে যাতে তারা কাজটা শুরু করতে পারে সেটাও ব্যবস্থা করবে कच्चा है इसमें इंश्योरेंस की व्यवस्था इंश्योरेंस कुछ मिलने वाला नहीं है तो अभी इसको अस्सी हज़ार रुपये और जो दुकानदार है सेवेंटी फाइव थाउजेंड करके पाँच फाइव थाउजेंड करके तो अभी हमने दे दिया और सेवेंटी थाउजेंड और भी दे देंगे हर दुकानदार को और अस्सी हज़ार रुपये जिसका मालिक है और उसके बाद ये अपना दुकान शुरू कर पाए इसलिए इनको सातों को मैं बुला बुलाऊँगा और बुला के मुद्रा बैंक को लोन दे के उनको बिजनेस शुरू कर दे दो लाख ढाई लाख जो भी मिले शुरू कर दे ऐसा कर एदिन मुख्यमंत्री इस सीधान खुशी दोकान मालिक सह एल सकल अंशर मानुष ब्यो रिपोर्ट खबर त्रिपुरा गरीब दरदी सरकार जदिव पाला बदल पर राज्य मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बार कैक देखा चाकुरीच्युत मुख्यमंत्री तरह समस्या निसने प्रतिश्रुति दिए अवशेषे चाकुरीच्युत एक सौ सत्तर जन कर्मसंस्थान बेपारे आंतरिकतारे क्ज शुरू कर सरकार शुक्रवार एम ही आश्वास मिले चाकुरीच्युत प्रतनिधि दल सदस्य एदिन तरा स्वास्थ्यमंत्री सुदीप राय बर्मन बासभवन गए देखा कर ले तरह आगामी बुधवार मध्य एक भलो सिद्धान देर प्रतिश्रुति दें स्वास्थ्यमंत्री तत्संगे तर लिखित आवेदन जानान कथाओ ब दफ्तर मंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रकल्प विगत पाँच बस जबत प्रकल्प कर्मरत छो तो विगत गवर्नमेंट अपने लास्ट को दिखे चिंता भावना ना कर कर्मसंस्थान टार्मिनेट करो तो नतून गवर्नमेंट आई से नतून सरकार सरकार आवेदन नहीं आई जो आरोप कर्मसंस्थान जो फिर देवा है जेटा एक् आयुष्मान भारत प्रकल्पे परिणत होता से वही प्रकल्प मध्य जाते कर्मसंस्थान फिर देवा है वो आवेदन नहीं दफाय दफाय हेल्थ मिनिस्टर ए माननीय मुख्यमंत्री का गेसि तो वनारा के आश्वस्त कर तो नेक्स्ट आगामी बुधवार मध्य उन्नी एक पजिटिव खबर देवें यकम आश्वस्त कर आज के तोदा जरा क्ज कर लिस्ट और लिखित भावे आवेदन उन्नी और एक बार चाहन तो आगामी बुधवार दिन उन्न का सबमिट कर तो उन्नी आश्वस्त कर कथाते सबाई खुशी मोटामुटी आश्वस्त आ আমরা এখানে একশো সত্তর জনের উপরে কর্মরত আছি কি কারণে টার্মিনেট করে দিয়েছিল আপনাদের এটা বিগত সরকারের ম্যাটার আমাদেরকে এরকম কিছু জানানো হয়েছে না যে কি কারণে ওরা কি ডিসিশান করলো ডিসিশানের কোনো ম্যাটার সবটা বিষয়ে জানাইছেন আমরা কি কারণে साधारण गरीब मानुष सबा जाने की परिस्थिति आगे जेखने मानुष पर हस्पिटल गईसेवा पाइते तो ये सर आवेदन हेल्थ मिनिस्टर माननीय मुख्यमंत्री आवेदन रखी उन्नारा के आश्वस्त कर गोटा देश और राज्य साथ्य मर्यादा उदयपुर एबारोति बचर मत रथजात्रा उत्सव उद्यापित हो शनिवार उदयपुर जगन्नाथ बाड़ी थे विल ठीक चार्टाय रथर दड़ी टान पड़े 
জগন্নাথ বলভদ্র ও সুভদ্রাকে নিয়ে রথ যাবে পুরান মটরস্ট্যান্ড সংলগ্ন মহাদেব বাড়িতে এবার উদয়পুরের রথ যাত্রা একটু আলাদা কিছুদিন আগে জগন্নাথ বাড়ি উন্নয়ন কমিটি গঠিত হওয়ার পর থেকেই রথযাত্রার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে কমিটি মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়ও বিধায়ক বিপ্লব ঘোষের সম্মতিক্রমে সম্পূর্ণ নতুনভাবে আরও বড় পরিসরে বানানো হয়েছে উদয়পুরের রথ কিছুটা পুরীর রথের আদলে এর আগে রথটি যে কবে তৈরি হয়েছিল তাও বলা যাচ্ছে না উদয়পুরের রথযাত্রা শতাব্দী প্রাচীন সম্ভবত উনিশশো সালে রাজন্য আমলে তার সূচনা তখন রাজ্যের রাজধানী এই রাঙ্গামাটি উনিশশো চার সালে উদয়পুরের রথযাত্রার সূচনা হলেও পনেরোশো বত্রিশ খ্রিস্টাব্দে রাজা বিজয় মাণিক্যের সেনাপতি দ্বৈত নারায়ণ জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রাকে উদয়পুরে স্থাপন করেছিলেন সে বিগ্রহ সতেরোশো ষাট খ্রিস্টাব্দে পুরাতন আগরতলায় স্থাপন করেন কালের বিবর্তনে পরে সেই বিগ্রহ স্থানান্তরিত হয় মেলাঘরে অর্থাৎ মেলাঘরে যে বিগ্রহগুলি রয়েছে সেগুলি পনেরোশো বত্রিশ খ্রিস্টাব্দ থেকে আঠারোশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উদয়পুরে ছিল স্বাভাবিকভাবেই বেশ কিছু বছর উদয়পুরে রথযাত্রা বন্ধ থাকে পরবর্তী সময়ে স্থানীয় ভক্তদের চেষ্টায় উনিশশো চার খ্রিস্টাব্দে উদয়পুরে রথযাত্রা শুরু হয় সেই থেকে প্রতি বছরে রথযাত্রা হয়ে আছে উদয়পুরে এর মধ্যে আবার উনিশশো খ্রিস্টাব্দে রথযাত্রা বন্ধ ছিল রাজ্যের প্রাচীন গ্রন্থ থেকে জানা যায় সে সময় জগন্নাথ সুভদ্রা ও বলরামকে সাত দিন বর্তমানে রামকৃষ্ণ আশ্রমের পেছনে বিষ্ণু মন্দিরে রাখা হতো সেই মন্দির এখন আর নেই বর্তমানে বিগ্রহগুলি মহাদেব বাড়িতে সাত দিন রাখা হয় এই রথ অনেক প্রাচীন এবং অন্যান্য বর্ষের নয় এবারও আমরা রথটা সেভাবে রথ উৎসব পালন করতেছি তবে অন্যান্য বর্ষের তুলনার সঙ্গে বলতে হয় এই বছর আমরা একদম নতুন রূপে রথকে সজ্জিত করেছি এই ব্যাপারে সাহায্য করেছে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরা মহাশয় পিডাব্লিউ ডি এসি এবং উদয়পুরের সুদি নাগরিকবৃন্দ সবাই এই রথযাত্রা যাতে সুন্দরভাবে হয় এবং রথের মেলা যাতে মানুষে উপভোগ করতে পারে তার জন্য আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি সবার কাছে কৃতজ্ঞ আবেদন সবাই যেন এই রথে উৎসবে এসে আনন্দ উপভোগ করে আমরা যাতে সবার থেকে সাহায্য প্রণজিৎ সিংহরা মহাশয় এবং বিধায়ক বিপ্লব ঘোষ মহাশয় এবং বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া মহাশয় থাকবেন এবং এসপি এবং ডিএম তাদেরও থাকার কথা ওরা যদি বিশেষ কাজ না থাকে তারাও উপস্থিত থাকবে এছাড়া এখানে আমরা যারা আছি তারা মিলে সারা উদয়পুরবাসী সমস্ত নাগরিক মিলেই আমরা রথকে বিরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা বিগত ছয় সাত মাস ধরে ত্রিপুরা মার্কফেডের সকল ব্যবসা বাণিজ্য প্রায় বন্ধের মুখে এর মূল কারণ পরিচালনগত ত্রুটি বলে মনে করেন মার্কফেডের কর্মীরা বিগত ছয় সাত মাস ধরে ত্রিপুরা মার্কফেডের সকল ব্যবসা বাণিজ্য প্রায় বন্ধের মুখে এর মূল কারণ পরিচালনগত ত্রুটি বলে মনে করেন মার্কফেডের কর্মীরা এই নিয়ে তারা বার কয়েক দপ্তরের এমডি মলিন রবি দাসকে জানানো সত্ত্বেও তিনি কোনো প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না বলে অভিযোগ ফলে এই কাজের সাথে জড়িত কর্মীরা এক প্রকার অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যায় শুক্রবার ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘ অনুমোদিত ত্রিপুরা মার্ক ফেড ইউনিট কমিটির সদস্যরা বাদারঘাটস্থিত ত্রিপুরা মার্কফেডের প্রধান কার্যালয়ে গিয়ে চেয়ারম্যান হরিশঙ্কর দেবনাথের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করে সংগঠনের সম্পাদক অনিল কুমার দাস জানান রাজ্যের জনজাতিদের জন্য কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি বন্ধ হয়ে পড়েছে তাছাড়া কৃষকদের মধ্যে মার্কফেডের মাধ্যমে যে সার সরবরাহ করা হতো তাও দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে দ্রুত দপ্তরের কর্মসংস্কৃতি ফিরিয়ে আনার দাবি নিয়েই এই দিন তারা দেখা করেন চেয়ারম্যানের সাথে অসন্তুষ্ট ব্যক্ত করছে যে বলছে না এটাকে বলাটা ঠিক নয় এটা কিভাবে বললো উনি আমার নাম অনিল কুমার দাস খবর ত্রিপুরা 
খবর ত্রিপুরা বৃহস্পতিবার তো গভর্নমেন্ট এনএসএম এ দুদিন ব্যাপী পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্যরা এনএচএম এ কর্মরত সমস্ত কর্মীদের নিয়মিত করা হোক সারা দেশে সম্ভব না হলে অন্তত উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য এই সিদ্ধান্ত নিক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বৃহস্পতিবার প্রজ্ঞা ভবনে এনএচএম এর উত্তর পূর্বাঞ্চলের দুদিন ব্যাপী পর্যালোচনা বৈঠক ও কর্মশালার উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই আবেদন জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন উপস্থিত ছিলেন এমওএইচএফডব্লিউ এর যুগ্ম সচিব ডক্টর মনোহর আগমানি স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা সামরজিৎ ভৌমিক সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের এনএইচএম এর অধিকর্তা সহ প্রতিনিধিরা an appreciable footprints what can be witnessed from the construction of 449 sub centers sub health centers 43 primary health centers 8 community health centers and one subdivision of hospitals has been done through nhs Support has also been extended from high-end high -end equipments, instruments, setting up of advanced labor room, etc. for all subdivisional hospitals and district hospitals. Four special newborn care units established in four district hospitals of Tripura. Advanced maternal and child health wing, MCH wing, approved for Agatala Government Medical College. Bilodia Subdivisional Hospital and Gopti District Hospital through NHS. As a result, remarkable progress has been made in the key health indicators like infant mortality rate reduced from 32 to 24, total fertility rate reduced from 2.2 to 1.7, there is an improvement of child sex ratio from 953 to 961 from 0 to 6 years. Institutional delivery increased from 46.3% to 79.8%. Around 46,000 children, that is in around 79%, fully immunized in the year 2017-18. Mission Indradhanush, Rota and J vaccine already introduced in Tripura. Soon we are going to launch Bison's Rubella campaign from the month of September 2018. Bureau Report, Khabar Tripura. Motsho Chashi Dhaniya, 3 Dinat Prashikran Shibir, Unushtita Holo, Kallanpur. এলাকার জাতীয় উপজাতি মৎস্য চাষীদের নিয়ে তিন দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হলো প্রথমে প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রশিক্ষণ শিবিরের সূচনা করেন অতিথিরা সমাজসেবী জলি বর্মনকে সভানেত্রী করে মৎস্য চাষীদের সামনে ভাষণ রাখেন বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী বিএসসি চেয়ারম্যান ইন্দ্রাণী দেববর্মা মৎস্য দপ্তরের আধিকারিক সুনীল দেববর্মা সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বলেন বছরে বারো মাসব্যাপী মাছ চাষের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে বিজ্ঞানসম্মত মাছ চাষে উৎসাহ করার উদ্যোগেই এই কর্মশালা আর এই বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার এছাড়াও তিনি আরও বলেন এই পুকুরগুলিতে আমরা সঠিকভাবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে যদি মাছ চাষ করি তাহলে একটা পুকুরের দ্বারা সেই মাছের পলনের উপর বিক্রি করে সেটা দিয়ে একটা পরিবার সঠিকভাবে চলতে পারে যদি সেটার উপর আমরা সঠিকভাবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে চাষবাস করি ব্যুরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রেস ক্লাবের সংস্কারের যে আবেদন জানানো হয়েছিল তাতে সম্মতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রেস ক্লাবের বর্তমান কমিটির কাছ থেকে আবেদন জানানো হয়েছিল প্রেস ক্লাব সংস্কারের জন্য এই ক্ষেত্রে সম্মতি দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সেই মোতাবেক পূর্ত দপ্তর থেকে এক প্রতিনিধি দল আগরতলা প্রেস ক্লাব পরিদর্শনে যান প্রেস ক্লাবে একটি লিস্ট বসানোর আবেদনও জানায় বর্তমান কমিটি বর্তমান ম্যানেজিং কমিটির দাবি মূলে এই সংস্কার করা হবে বলে জানাল প্রেস ক্লাবের কনভেনার প্রণব সরকার তিনি আরও বলেন ক্লাব স্থাপন হওয়ার পর থেকে কোনো সংস্কার হয়নি তাই সংস্কারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে সে বিষয়টিকে মাথায় রেখেই এই সংস্কার করার আবেদন জানানো হয়েছে বলে জানান তিনি 
রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বর্তমান কমিটির থেকে আমরা দাবি জানিয়েছিলাম যে আপনার সংস্কারের জন্য রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সম্মতি দিয়েছেন এবং আজকে পিডব্লিউডি এবং প্রতিদত্ত যৌথভাবে করছে ইন্সপেকশন করছে এবং আমরা ক্লাবে একটা লিভ বসানোর উদ্যোগ নিয়েছি সব মিলে ইন্সপেকশনের পরেই ক্লাব সংস্কারের বিষয়টা আসবে এবং ক্লাব সংস্কার হবে এটা আমাদের বর্তমান ম্যানেজিং কমিটির দাবি মিলেই এই ক্লাব সংস্কার করা হচ্ছে কারণ ক্লাব স্থাপন হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত ক্লাবে কোনো সংস্কারের কাজ হয়নি ব্যুরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা